مخابدین حضرات اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہمارے ساتھ آپ کی ہم سب کی جانی پیچانی شخصیت موجود ہیں ملک پاکستان کے نامور حکیم و ڈاکٹر تارک محمود تاثیر صاحب آج ہم ان سے جس کورس کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے ایکرو بیام سپم گرو کمبائن پلس کورس تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں اور اس کورس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ ہے کیا اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو اس مرض کے بارے میں بتائیں کہ دراصل مردانہ بانچ پن ہوتا کیا ہے میاں بیوی کے درمیان ایک سال تک عمومی وظیفہ زوجیت اور تعلق قائم آنے کے باوجود اولاد نہ ہونا یا حمل نہ ٹھہر پائے اسے ہم بانچ پن سے تعبیر کرتے ہیں جیسا کہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آدم کی جنس میں مرد کو نر اور عورت کو مادہ کہا جاتا ہے دیگر مقاصد تخلیق اور ان کے علاوہ ان کا ایک نہایت ہی بنیادی بس بقائے نسل لے انسانی اور تسلسل آدمیت ہے اور جب ان میں کوئی خرابی واقعہ ہو کر نسل پیدا کرنے کی قابلیت مفقود ہو جاتی تو طبی اصطلاح میں اسے بانج پان کہا جاتا ہے بانج پان کے لحاظ سے اس کی تین اقسام ہیں منی میں اسپم کا نہ ہونا ایزو اسپمیا منی میں اسپم کی مدار کا کم ہونا اولیگو اسپمیا منی میں اسپم کا مودہ ہونا نیکرو اسپمیا منی میں اسپم کی غیر موجودگی ایزو اسپمیا منی میں اسپم کی بالکل غیر موجودگی ایزو اسپمیا کہلاتا ہے اس بیماری میں منی میں اسپم بالکل پیدا ہی نہیں ہوتے منی میں اسپم بالکل پیدا نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب انفیکشن ہے جس میں پی پانا خون کے سرخ زراعت کا آنا یا پھر بیکٹیریا وغیرہ کی موجودگی ہے ایزو اسپمیا کی دو اقسام ہیں اپسرکٹ ایزو اسپمیا اگر خوشی میں سائز نارمل ہو اور ہارمون لیول بھی نارمل ہو تو خوشی اور عزب تناسل کے درمیان نالیاں بند ہونے کو اپسرکٹ ایزو اسپمیا کہتے ہیں یہ مرض خوشیوں سے مادہ منی اور باہر نکالنے والی نالیوں پر چوٹ لگنے یا ان میں نقص پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ ہرمیوں کا پریشن بھی اس کی خاص وجہ ہے نان اپسرکٹ ایزو اسپمیا اس بیماری میں منی میں اسپم کا بالکل اسپام کا پیدا نہ ہونا خوشیوں کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے خوشیوں میں نقص ہونا اس کے علاوہ خوشیوں میں پیدائشی نقص ہونا ہارمون لیول نارمل نہ ہونا خوشیوں کا انفیکشن اور تیز بخار بھی اس کی وجہ بنتا ہے منی میں اسپام کی کمی اور لیگل اسپمیا مدانہ بانج پان کی ایک وجہ منی میں اسپام کی تعداد کا کم ہونا اسپام کی مناسب مقدار دو سو ملین سے چھ سو ملین ہے اگر اسپام کی مناسب تعداد ایک سو بیس ملین سے کم ہو تو اسپام کی کمی کہا جائے گا اس کی کمی کی کئی حیاتیاتی و مولیاتی وجوہات ہو سکتی ہیں مثلا کثرت مباشرت منی کا کم پیدا ہونا ان ٹیوب میں نقص ہونا جو اسپام کو خوشیوں سے عزر تناثر کی طرف لے جاتی ہیں خوشیوں میں انٹھن وغیرہ اس کے علاوہ ذہنی جسمانی بے چینی بے خوابی اور ہارمونز کے توازن اور میں بگاڑ ہونے سے بھی اسپام کی بیدائش کم ہوتی ہے منی میں اسپم کا مردہ ہونا نیکرو اسپمیا نیکرو اسپمیا بانج پان کی ایسی قسم ہے جس میں منی میں اسپم موجود تو ہوتے ہیں لیکن وہ زندہ نہیں ہوتے اور مردہ ہونے کے باعث وہ اس قابل نہیں رہتے کہ حمل قرار پانے کا باعث بن سکے اگر منی میں چالی فیصد اسپم مردہ حالت میں ہو تو یہ بیماری نیکرو اسپمیا کلائے گی ڈاکٹر صاحب مردانہ بانج پن کی کیا وجوہات ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں اگر کوئی جوڑا بے اولاد ہوتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ الزام عورت کو دیا جاتا ہے حالانکہ بے اولادی صرف عورت کے باعث نہیں بلکہ مرد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے مردوں میں بہت سی وجوہات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے مرد حضرات بانج پن کا شکار ہوتے ہیں گلے کے حدود میں سوزش گلے کے حدود میں سوزش کے باعث مردانہ جرسوں میں بننے میں رکاوٹ آتی ہے اور بعض حالات میں مرد مکمل طور پر بانج پن کا شکار بھی ہو جاتا ہے ٹیسٹیکل میں خون کی روانی کا متاثر ہونا سائنسی تحقیق کے مطابق ٹیسٹیکلز میں موجود خون کی روانی میں کمی کے باعث تولدی جرسوموں کی افزائش نہیں ہو پاتی ٹیسٹیکلز کا اپنی جگہ پر موجود نہ ہونا ماہرین کے مطابق بچے کے ٹیسٹیکل پیٹ میں تشکیل پاتے ہیں اور پیدائش سے کچھ عرصہ قبل یہ اس کی مخصوص جگہ پر آتے ہیں بعض بچوں میں ایک یا دونوں ٹیسٹیکل ہی اپنی جگہ پر نہیں آ پاتے جس کے باعث بچے میں مختلف طبی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں جس میں بانج پان بھی شامل ہے ٹیسٹیکیولر کینسر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ٹیسٹیکیولر کینسر بھی مدانہ بانج پان کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کینسر کے دیگر اقسام کی طرح اس کا علاج بھی اس وقت ممکن ہے جب اس مرض کی تشخیص ابتدائی سطح پر کر لی جائے کینسر کی یہ قسم ٹیسٹیکل کو شدید متاثر کرتی ہے جس کی وجہ سے مرد کو نہ صرف ہمیشہ کے لیے بانج پان کا شکار ہو جاتا ہے بلکہ حق زوجیت کی ادائیگی کی صلاحیت سے بھی محروم ہو جاتا ہے ذیابیتس جدید تحقیق کے مطابق ذیابیتس کا مرد بھی اسپم کی افزائش پر اثر انداز ہوتا ہے آپریشن یا چوٹ کھیل کے دوران کسی حادثے یا آپریشن کے باعث ٹیسٹیکل کو خون پہنچانے والی شریانوں کو نقصان پہنچنا پہنچنا جس سے تولیدی جرسوں کی افزائش متاثر ہو سکتی ہے جسمانی معذوری پیشاب کی نالی میں رکاوٹ کے باعث بعض مردوں کا تولیدی مادہ حق کی زوجیت کے دوران اس کی اصل جگہ پر نہیں پہنچ پاتا جس کے باعث بھی جوڑا اولاو کو نعمت سے محروم ہو کر سکتا ہے مسلسل زیادہ حرارت میں کام کرنا وہ لوگ جو مسلسل زیادہ درجہ حرارت سے والے ماحول میں کام کرتے ہیں 
ان میں بھی بانج بان کے کیسز کی تعداد زیادہ دیکھی گئی ہے آرام کی کمی ذہنی دباؤ شراب کا استعمال بانج بان کے اکثر کیسز نفسیاتی مسائل کے باعث بھی سامنے آتے ہیں جن کی وجوہات سے بہت زیادہ کام کرنا آرام بالکل نہ کرنا شراب کا بکثرت استعمال کرنا ہے کیمیائی فیکٹریوں میں کام کرنا جو لوگ کیمیائی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں کیمیکل کے باعث ان کے جسم کے, کے خلیات بافتوں یا کسی مخصوص عزو کو متاثر کرتے ہیں اس کیمیکل کے وجہ سے مد بانج پان کا شکار ہو, ہو جاتے ہیں بالکل ٹھیک آپ نے اچھا یہ بھی بتاتے چلیں کہ مردانہ بانج پن میں مریض کے اندر کون سے اسباب پائے جاتے ہیں مردانہ بانج پان سے بہت سے اسباب پائے جاتے ہیں دل کے امراض خون کی نالیوں میں رکاوٹ ہونا ہائی بلڈ پریشر ذیابیتس موٹاپا غذا کے ہضم ہونے اور اس کے جسم میں تصویر کے مسائل تباکن نوشی الکول اور دیگر منشیات کا استعمال کرنا پرسٹیٹ کا تعاون کا علاج توازن اور حرکت کی خرابی کا مرد مدافعتی نظام کا مرکزی اعصابی نظام کو تباہ کرنا ہارمونس کی بے قاعدگیاں مثلا ٹیسٹوسٹیرون کی مقدار میں کمی اس طرح کے ساخ کے اندر خرابی اسپائنل نچلے پیٹ کے میں کیے جانے والے آپریشن یا زخم حرام مغز کو متاثر کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب دوران علاج مریض کو کون سی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور کون سی چیزوں کا استعمال کرنا ان کے لیے مفید ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے پرہیز میں آلو مٹر گوبھی بینگن پالک چاول بڑا گوشت پکوڑے سموسے چار چٹنی تمام گرم بادی چٹ پٹی اور تیز مسالہ جات کولڈ ڈرنکس ٹھنڈی اشیاء شیور مرغی وغیرہ سے پریس کرنا چاہیے استعمال کرنے والی اشیاء میں کدو ٹنڈے توری مولی گاجر شلجم چھوٹا گوشت دودھ دہی تمام ڈرائی فروٹ شہد کھجور کالے سفید چنے دال ماش مچھلی دیسی لیمو فریش فروٹ سیب کینو مالٹا آم کیلا وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس مرض میں مبتلا ان مردوں کے لیے آپ کے پاس کوئی تحفہ خاص کہ جس کو استعمال کر کے وہ اس مرض سے بآسانی باہر نکل سکے ہمارے ادارے تاثیر دہانہ کا معیناز ڈاکٹرز حکماں اور سائنسدانوں نے میری سرپرست میں برسا باز کی تحقیقات اور بانج بن کے اصل اسباب اور وجوہات کو مد نظر کر اپنی ریسرچ سے ایکرو بیان اسپم گرو کمبائنڈ پلس کورس متعارف کرایا ہے جو مرد کی نوعیت کے ساتھ سے مریض کو دیا جاتا ہے جو ہر طرح کے کیمیائی اعزاز سے پاک مکمل طور پر قدرتی ہوا ہے اس کا کوئی بھی سائڈ افیکٹ نہیں ہے یہ خالص جڑی بوٹیاں سے تیار شدہ ہے اور سو فیصد نتائج کے حامل ہے تاثیر لیبارٹیز نے برسوں کی تحقیقات کے بعد اسپم کے زائش کے لیے ایکرو بیان اسپم گرو کمبائنڈ پلس کورس تیار کیا ہے یہ کورس شعبہ ریسرچ نے دیسی جڑی بوٹی کے مزش کے ساتھ طبی اسلامی کے اصولوں کے عین مطابق سائنٹفک طریقوں پر تاثیر لیبارٹیز میں جدید آٹومیٹک مشینری کی مدد سے تیار کیا ہے جس کے استعمال سے ہر طرح کا انفیکشن ختم ہو جاتا ہے اور منی میں جراثیم نسل پیدا ہونے لگتے ہیں جس سے نیکروس پمیاں اولیگس پمیاں اور ایزوس پمیاں جیسی بیماری سے مکمل طور پر نجات مل جاتی ہے یہ مردوں کے جرسوم حیات میں ہونے والی تبدیلیوں کے افزائشی ہارمون ایچ ڈی ایچ کے اسپم کی سطح میں اضافہ کرتا ہے بے اولاد افراد کے اسپم کم ہو تو ان کے مادہ تولید میں اسپم کی نارمل حالت میں لاتا ہے مادہ تولید کی افزائش کو بڑھا کر اسپم کو اولاد کے قابل بناتا ہے اسپم کی پیدائشی کمزوری اور کمی ایسی میں رومی ہے جو ایک صحت مند آدمی کو بھی کھوکھلا بنا دیتی ہے ان دونوں صورتوں میں یعنی کیرے میں منی کی کمزوری اور اس کے قدرتی تناسب کو درست کر کے اس کی قوام کو ٹھیک کرتا ہے اس میں شامل نہایت ہی قیمتی اور نایاب جڑی بوٹیاں نہ صرف مادہ تولید کو پیدا کرنے اور اسے گاڑھا کرنے میں مؤثر ہیں بلکہ اس میں موجود اسپم کی کمی کو بھی دور کرتی ہے یہ کورس مادہ تو تولید اور اسپم سمیت تمام مردانہ امراض جو بانج پان کا سبب بنتے ہیں جیسے مادہ تولید میں جراثیم یعنی اسپم کا نہ ہونا خوشیوں کا نکارہ ہونا خوشیوں اور تناثر کے درمیان نالیوں کا بند ہونا خوشیوں میں انفیکشن ہونا وغیرہ کو نہ صرف ختم کرتا ہے بلکہ ان کو, ان کو دوبارہ پیدا بھی نہیں ہونے دیتا ہے یہ کورس چالیس یوم کے رہنے پر مشتمل ہے اس کورس کا شمار ہمارے پوچھ تر پوچھ صدری دوست کا جات میں ہوتا ہے اس لیے یہ کورس صرف ہمارے ادارے تاثیر دعائیں پر ہی دستیاب ہیں بہت شکریہ آپ کا ڈب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ جی ناظرین آج آپ نے ایکرو بیام اسپم گرو کمبائن پلس تھراپی کورس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے باتیں سنی کہ کورس کتنا مفید ہے یقیناً آپ کو یہ پروگرام سن کے بہت ساری معلومات ملی ہوں گی اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت اللہ حافظ Welcome to Taysir Dawakina, dear patient. This is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakina, our call time is 10 a.m. to 8 p.m. Friday off. Hakim and Dr. Tarek Mahmoud Taysir, consultant sexologist alternative medicine, specialist expert male and female. Infertility Chairman Taysir Patient Welfare Society 0334-955-2889-0300-955-2889-0321-955-2889 You can contact to Taysir Medical Board, Hakeems and Lady Doctors, for consultation about the old complicated and hidden sexual problems. 
male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-5501390-0323-5501390 Or free consultation. Erection stiffness duration. Erectile dysfunction, lose erection. Please contact on these numbers. 0332-560-7654-0331-560-7654 For free consultation Regarding penis enlargement treatment Bent penis curvature penis small penis Please contact on these numbers 0337-7007101-0332-7007101 Female consultation. Women health issues, lecorhea periods problem, small breast male and female infertility and all general height weight lose weight gain. Please contact on these numbers. 0336-5777696 For female consultation Women health issues height lecorhea Periods problem small breast size pregnancy Male and female infertility all general diseases Please contact on these numbers 0336-5777697-0332-1500540 In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tarek Mahmoud Taseer 0332-1500540 Address Taysir Dawakina and Taysir Herbal Pharma I-111 Iqbal Road Attached Punjab Bank Near Kamadi Chowk Rawalpindi, Pakistan Websites www.taysirdawakina.com www.taysirlabs.com www.drtariqtasir.com www.tasirlab.com www.tasirherbalpharma.com